Good morning to all of you, and welcome back again in the Balerao Science College online classes for BSc Semester One. Myself, Mr. C. T. Potode, Assistant Professor, Department of Botany, Balerao Science College, Saunero. So, dear students, once again we will discuss the Semester One. Paper two, having the name fungi, plant pathology, lichens, bryophyta, and the mushroom cultivation. So we will going to discuss this paper two of semester one, which having the different contents like the fungi, plant pathology, lichens, bryophyta, and the mushroom cultivation. The paper two. It consists of total four units. Out of these four units, unit one and unit four is allotted to me. Unit one or unit four के बारे में हम लोग discuss करने वाले हैं। मैं आप लोगों को unit one और unit four के बारे में uh, detail information देने वाला हूँ, पढ़ाने वाला हूँ। तो हमें ये पता होना चाहिए कि unit one में कौन से content आते हैं और unit two में कौन से content आते हैं। तो unit one of paper two it consists of the part of fungi paper 2 ka jo unit 1 aata hai us unit 1 mein hum fungi se related information lene wale hain then the first topic of the fungi it consists of the general characters of fungi which we are going to discuss hum log discuss karne wale hain abhi second point that is a classification of fungi which was given by the scientist alexopoulos and mims 1996 hum pehle characters padhne wale hain general characters of fungi uske baad mein classification of fungi then the last important point that is economic importance of fungi next to these general characteristics we will going to discuss the life history or the life cycle of the four main genus of fungi फंजाय के चार मेन जीनस के बारे में हम लोग डिटेल में इंफॉर्मेशन लेने वाले हैं रिलेटेड टू देयर लाइफ साइकिल फर्स्ट जीनस लाइक द अल्ब्यूगो सेकंड जीनस लाइक म्यूकर थर्ड जीनस दैट इज द पक्सिनिया एंड द फोर्थ जीनस दैट इज सर्कोस्पोरा सो दीस फोर जीनस वी विल डिस्कस इन द थ्योरी क्लासेस एज वेल एज दीस फोर जीनस आर आल्सो इन्वॉल्व इन द प्रैक्टिकल्स आप लोगों के जो प्रैक्टिकल्स होंगे उन प्रैक्टिकल्स में भी आप लोगों को ये मटेरियल दिखाई देंगे लाइक द अल्ब्यूगो मूकर पक्सिनिया एंड सर्कोस्पोरा देन नेक्स्ट टू द यूनिट वन द यूनिट फोर इट कंसिस्ट ऑफ द न्यू टॉपिक्स विच आर इन्वॉल्व फ्रॉम दिस ईयर ये टॉपिक जो है आप लोगों को इसी साल से मिलेंगे पिछले या फिर पुराने सिलेबस में ओल्ड सिलेबस डज नॉट कंसिस्ट ऑफ दिस टॉपिक एंड दिस टॉपिक इज वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक दैट इज अ पार्ट ऑफ स्किल डेवलपमेंट व्हिच इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ अपकमिंग एजुकेशन सिस्टम सो यूनिट फोर इट इज अ पार्ट ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड दिस स्किल डेवलपमेंट कंसिस्ट ऑफ द मेन टॉपिक मशरूम कल्टिवेशन आई थिंक ऑल ऑफ यू यू हैव हर्ड अबाउट मशरूम आप लोगों ने सभी ने मशरूम के बारे में सुना होगा so the mushroom mushroom it is nothing but the fungi mushroom jo hote hai ye fungi hi hote hai to hame is unit mein padhna hai that how these mushrooms are cultivated mushroom ko cultivate kaise kiya jata hai unko kaise lagaya jata hai kaise grow kiya jata hai all these contents we will discuss in the unit number 4 the unit 4 of skill development that is a mushroom cultivation it consists of the different points the first point of mushroom cultivation like the introduction the introduction of mushroom cultivation consists of nutritional and medicinal value of edible mushroom introduction mein hum padhenge what are the different nutritional value and medicinal value of edible mushroom 
एडिबल मीन्स वी कैन कंज्यूम ये ऐसे मशरूम होते हैं कि जिनको हम खा सकते हैं कंज्यूम कर सकते हैं तो जो कंज्यूम करने वाले एडिबल मशरूम रहेंगे उनमें क्या न्यूट्रिशनल वैल्यू है और क्या मेडिसिनल वैल्यू है वो हम डिस्कस करेंगे इन केस ऑफ एडिबल मशरूम नेक्स्ट जो एडिबल मशरूम दैट इज द पॉइजनस मशरूम मीन्स एज एज अलॉन्ग विथ द इडिबल मशरूम इडिबल मशरूम के साथ साथ ही पॉइजनस मशरूम भी अवेलेबल होते हैं ऐसे मशरूम होते हैं कि जिनको हम कंज्यूम नहीं कर सकते जिनको हम खा नहीं सकते ठीक है द पॉइजनस मशरूम दे आर वेरी अट्रैक्टिव इन नेचर बहुत ही अट्रैक्टिव होते हैं कलरफुल होते हैं बट उनको हम कंज्यूम नहीं कर सकते नो द इडिबल मशरूम है Your syllabus, your syllabus consists of some examples of edible mushroom. आपके syllabus में कुछ edible mushroom दिए हैं. That is the Volvariella, Volvasia, then Pluro, Tacitrino, Pilatus, Agaricus, Biosporus. ये नाम जो है थोड़े आप लोगों को नए लगेंगे, different लगेंगे. ठीक है. But as we go forward in this topic of fungi, you will be familiar with these names. आप लोग familiar हो जाओगे इस name से. Now the next point related to the unit four of uh, the mushroom cultivation, that is the technology of mushroom cultivation. This technology of mushroom cultivation, it is related with the infrastructure. The infrastructure which is required for the mushroom cultivation. Mushroom cultivation करने के लिए हमें जो infrastructure लगने वाला है, that infrastructure it involved the first point that is a mushroom unit. There is a requirement of one unit that is a mushroom unit. and this mushroom unit it is called as the thatched house means we required one room hum ek room lagengi ek packed room lagengi for the mushroom cultivation and this room it is known as the thatched house is a thatched house kaha jayega then next to the mushroom unit so next to this mushroom unit there is a requirement of some tools hume kuch tools lagenge the tools which are required for the mushroom cultivation the first tool that is a pollen bags vessels inoculation hooks inoculation loops low cost stove sieves culture racks water sprayer tray and a medium so this is the basic requirement for the mushroom cultivation mushroom cultivation karne ke liye jaise ki hum log agar uh, kisi jagah pe plantation karte hain khet mein agar plantation karte hain to usse hum logo ko uske liye hum hum logo ko alag alag equipments lagte hain tools lagte hain usi tarah mushroom cultivation karne ke liye bhi hame alag alag tools lagne wale hain to ye sabhi tools maine yahan pe aapko bataye ये इट इज अ पार्ट ऑफ रिविजन ये हमारा टॉपिक हो चुका है मैंने आपको बता चुका हूँ फिर भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं रिविजन पॉइंट ऑफ व्यू नाउ द टेक्निक्स ऑफ मशरूम कल्टीवेशन इट रिक्वायर्ड द सबस्टेट देन प्रिपरेशन ऑफ मीडियम देन स्पॉन देन स्टरलाइजेशन दैट इज रिमूवल ऑफ कंटेमिनेशन मल्टीप्लीकेशन देन बेड प्रिपरेशन मशरूम लगाने के लिए हमें पैडी स्ट्रॉ की जरूरत होती है शुगर किन्स ट्रैश की जरूरत होती है और बनाना लीव्स की जरूरत होती है इनमें से कोई भी अगर एक मिल जाए तो हमें वो uh, सफिशियंट so होता है पेडी स्ट्रॉ के बारे में सुनाऊंगा सब लोगों ने वीट और राइस निकालने के बाद वो येलो कलर के पार्ट जो रहते हैं बॉडी पार्ट्स ऑफ दैट प्लांट दैट इज अ पार्ट ऑफ पेडी स्ट्रॉ सो दिस पेडी स्ट्रॉ इज रिक्वायर्ड फॉर द कल्टीवेशन ऑफ मशरूम नाउ कम टू द यूनिट वन दैट इज फंजाय हम लोग यूनिट वन पढ़ रहे हैं अभी यूनिट फोर को हम लोगों ने स्टार्ट नहीं किया है जब तक यूनिट वन कंप्लीट नहीं होता है यूनिट वन पे एक टेस्ट होंगी और टेस्ट होने के बाद हम लोग यूनिट फोर की तरफ मूव होंगे सो लेट्स जस्ट स्टार्टेड विद द यूनिट वन इन दिस यूनिट वन वी विल गोइंग टू डिस्कस द जनरल कैरेक्टर्स ऑफ फंजाय देन स्ट्रक्चर ऑफ फंजाय इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ फंजाय देन पैथोजेनिसिटी ऑफ फंजाय एंड वी विल टेक ब्रीफ इंट्रो ऑफ सम ऑफ द फंजाय सम फंजाय के बारे में हम इन्फॉर्मेशन लेने वाले हैं 
then uh, come to the general characters of fungi fungi are placed in a separate kingdom called as the kingdom fungi fungi category jo hai isko ek separate kingdom diya gaya hai that is a kingdom fungi now the characteristics of fungi the fungi are non plants ye plants nahi hote kyu plants nahi hote kyunki inke paas mein photosynthetic pigment nahi hota hai photosynthetic pigment like the chlorophyll the fungi they lacks the chlorophyll that is the photosynthetic pigment that's why the fungi are not called as a plants they are non plants they are non photosynthetic they are eukaryotes means if we can we can say that the multicellular or unicellular eukaryotic organism is called as fungi jo multicellular ya fir unicellular eukaryotic organism hote hain unko hum fungi kehte hain then fungi are non motile most of the fungi they are saprophytic in nature ज्यादातर फंजाए जो होते हैं वो सेप्रोफिटिक इन नेचर होते हैं नाउ व्हाट इज मीन बाय दिस सेप्रोब्स और सेप्रोफिटिक इन नेचर फंजाए दे एब्सॉर्ब देयर फूड मटेरियल फ्रॉम द होस्ट ऑर्गेनिज्म फंजाए जो होते हैं दे शो एब्सॉर्बटिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन absorb the mode of nutrition as in means they penetrate their uh, threads or the filaments which we have called as the hyphae fungi jo hote hain wo unke filament kisi food material mein penetrate karte hain aur wahan se wo unka food material absorb karna shuru karte hain so this absorptive mode of nutrition that's why the fungi they are called as saprobes absorptive mode of nutrition in case of fungi it is called as a saprophytic condition so some saprophytic condition kehte hain the fungi grow on dead and decaying organisms fungi jo hote hain wo grow hote hain kis pe dead and decaying organisms dead and decaying organisms like it may be a plant or it may be a animal wo plant bhi ho sakta hai ya fir animal bhi ho sakta hai then come to the uh, next characteristics of fungi the fungi they are absorptive heterotrophs means as we have discussed in the previous point absorptive absorptive means the fungi does not having the structure like the mouth fungi ke paas mouth jaisa koi structure nahi hota hai so for getting the nutrition or to consume the food material food material ko consume karne ke liye khane ke liye they follow the absorptive mode of nutrition to so absorptive mode of nutrition follow karte hain and this absorptive mode of nutrition of fungi is called as the saprophytic nutrition so some saprophytic nutrition kehte hain isliye hum logon ne iske pehle ke point mein dekha that is most of the fungi they are saprobes saprobes it is a short form of saprophytic nutrition now the fungi they are absorptive heterotrophs heterotrophs means they cannot synthesize their own food material wo khud ka khana khud nahi bana sakte because they having the lack of photosynthetic pigment that is a chloroplast unke paas mein chloroplast nahi hota hai isliye wo khud ka khana khud nahi bana sakte so the absorptive heterotrophs they digest the food first and then absorb it into their bodies absorptive condition matlab सबसे पहले फंजा क्या करते हैं उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म पे या फिर पर्टिकुलर मटेरियल पे ग्रो होते हैं ग्रो होने के बाद उस फूड मटेरियल को वो डाइजेस्ट करते हैं दे डाइजेस्ट दैट फूड मटेरियल उसको ब्रेकडाउन करते हैं एंड बाय ब्रेकडाउन आफ्टर द ब्रेकडाउन द एब्सॉर्ब द फूड मटेरियल फ्रॉम दैट पर्टिकुलर बॉडीज उस पर्टिकुलर बॉडी से वो फूड मटेरियल एब्जॉर्ब करना शुरू कर देते हैं they release the digestive enzyme to break down the organic material or their host means the fungi fungi jo hote hain organic material ko ya fir host organism ko break down karne ke liye kuch enzymes release karti hai these enzymes are called as the digestive enzymes unko digestive enzymes kaha jata hai jaise ki hum example lete hain agar fungi yahan pe aap logo ko dikh raha hoga ye bread hai theek hai sabhi ne dekha hoga fungi आप लोगों के घर में भी होता है फंजाई 
ब्रेड है उस ब्रेड को अगर ब्रेक डाउन करना है ठीक है इफ यू वॉन्ट टू ब्रेक डाउन दैट ब्रेड ब्रेड द फंजाई द रिलीज सम एंजाइम ठीक है फंजाई जो रहेंगे वो कुछ एंजाइम्स रिलीज करेंगे ठीक है एंड आफ्टर रिलीजिंग दिस एंजाइम्स दैट फूड मटेरियल और दैट ऑर्गेनिज्म गेट ब्रेक डाउन वो ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन हो जाएगा ठीक है After getting breakdown of that organism, fungi start to absorb the food material from that particular organism. Then fungi store the food material or food energy in the form of glycogen. Fungi जो होते हैं वो उनका food material glycogen के form में store करते हैं. They store the food material. so the fungi they store the food material in the form of glycogen as we know that the plants they store store their food material in the form of glucose plants jo hote hai wo unka food material jo hote hai glucose ke form mein store karte hain but the fungi they store the food material in the form of glycogen right then the fungi come to the next point important decomposers and recyclers of the nutrients in the environment fungi acting as a important decomposer fungi jo hote hain wo important decomposer ka kaam karte hain as well as the recycles the nutrients in the environment decomposer sabko pata hai ki jo decompose karte hain dead bodies ko it may be a plant or it may be a animal plant ya fir animal ki jo dead bodies hoti hai unme bahut sare nutrients hote hain उन सभी न्यूट्रिएंट्स को सॉइल में रिलीज करने के लिए यहाँ पे कुछ डिकम्पोजर काम करते हैं लाइक द माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड सम ऑफ द फंजाय सो दैट्स व्हाई द फंजाय आर एक्टिंग एज अ इम्पोर्टेंट डिकम्पोजर एंड एज अ रिसाइक्लर ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द एनवायरनमेंट मोस्ट ऑफ द फंजाय आर मल्टी सेल्युलर ठीक है ज्यादातर फंजाय कैसी होती है मल्टी सेल्युलर होती है एक्सेप्ट द यूनिसेल्युलर यीस्ट Here is the photographic image of the unicellular yeast. यहाँ पे एक photographic image दी है यहाँ पे सभी आप लोगों को single single cells दिखाई दे रही है These are the unicellular fungi and this unicellular fungi that is yeast. Yeast का नाम सभी ने सुना है You have used this yeast in the various baking products. सभी बहुत सारे baking products या फिर bakery products में आप लोग yeast का use करते हो which having the scientific name. That is Saccharomyces cerevisiae. Yeast का scientific नाम आता है Saccharomyces cerevisiae. Then lack the true roots, stem or the leaves. Fungi जो होते हैं, they show the absence of true roots, stem and the leaves. जैसे कि हम लोग plants के case में देखते हैं, तो plants के case में there is a presence of roots, stem and the leaves. The plant body it consists of the roots, stem and the leaves. But in case of the fungi, the root, stem, and the leaves are absent. Fungi के केस में ऐसी कोई arrangement नहीं होती है कि जहाँ पे roots होंगे या फिर stem होगा या फिर leaves होंगे. So these are the different photographic images of the fungal infection. ये सभी photographic images हैं यहाँ पे दिखाई दे रही है आप लोगों को fungal infection की. So these are the fruits. ये सभी fruits हैं यहाँ पे apples वगैरह दिखाई दे रहे हैं आप लोगों को. इन एप्पल्स पे देखो आप लोग देख सकते हैं दैट देयर इज अ ग्रोथ ऑफ फंजाय एज लाइक द कॉटन अपियर अपियरेंस सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेड ये ब्रेड है और इस ब्रेड पे आप लोगों को पैचेस दिख रहे हैं ठीक है ग्रे कलर के व्हाइट कलर के पैचेस दिख रहे हैं दीस पैचेस आर द इंफेक्शन ऑफ फंजाय देन हियर इज द इमेज हैविंग द स्लैब ऑफ वन रूम एक रूम की स्लैब दिखाई दे रही है और अगर ये स्लैब लीक है और अगर ये स्लैब लीक है 
ठीक है लीक है मतलब अगर कहीं से पानी वगैरह आता हो ठीक है या फिर मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा रहता हो उस लैब पे सो देन देर इज द ग्रोथ ऑफ लार्ज क्वांटिटी ऑफ पंजाए बहुत ज्यादा क्वांटिटी में पंजाए ग्रो हो जाएगा सो दिस इज अगेन द फंगल पार्ट दिस इज अ पार्ट ऑफ मशरूम ये मशरूम है यहाँ पे ग्रो हुआ है हीर इज अगेन वन स्टेम ऑफ द पर्टिकुलर प्लांट एक प्लांट का स्टेम दिया गया है एंड दिस स्टेम कंसिस्ट ऑफ द मशरूम द स्ट्रक्चर ऑफ मशरूम दिस मशरूम इट बिलोंग्स टू द पंजाय Now the characteristics of fungi again. The cell wall are made up of chitin. So this is the important point. The cell wall of fungi it is made up of chitin. Chitin is made up of chitin. It is a complex polysaccharide. Then body is called as a thallus. The body of fungi is called as thallus. They grow as a microscopic tubes or the filaments called as a hyphae. इसके पहले के लेक्चर में मैंने आप लोगों को समझाया था कि that what is meant by the hyphae. If we go through this structure, this structure के through अगर जाते हैं हम लोग this photographic image, the body of fungi it is mainly made up of the highly delicate thread-like branch structure. The highly delicate thread-like branch structure of fungi is called as the mycelium. उसे हम कहते हैं mycelium. ये बहुत सारे नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर में से अगर एक सिंगल फिलामेंट अगर हम बाहर निकालते हैं द सिंगल फिलामेंट एक धागा अगर हम निकालते हैं यहाँ से द सिंगल फिलामेंट ऑफ पंजाय इज कॉल्ड एज द हाइफी उसे कहा जाता है हाइफी राइट आई थिंक ऑल ऑफ यू आर गेटिंग माय पॉइंट सब लोगों को पॉइंट समझ में आ रहे हैं <coughs> yes no? सब लोगों को पॉइंट समझ में आ रहे हैं Anyways, so that uh, the points which are related to the body of fungi, fungi ki agar body ya fir body structure agar hum dekhte hai fungi ka, the body structure of fungi it is made up of highly delicate, yani highly delicate and a bahut hi sensitive, highly delicate thread like branch structure and this branch structure is called as the mycelium, isse hum kehte hai mycelium. अगर इस माइसेलियम से यानी नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर में से अगर हम लोग एक सिंगल फिलामेंट निकालते हैं दिस सिंगल फिलामेंट ऑफ माइसेलियम इज कॉल्ड एज हाइफी देन हाइफी हैविंग द टू टाइप्स हाइफी के दो टाइप्स होते हैं दैट इज सेप्टेड हाइफी एंड असेप्टेड हाइफी ठीक है ये आपको आगे काम में आएगा जिस हाइफी को जिस फिलामेंट को ब्रांच प्रेजेंट रहती है दैट हाइफी इज कॉल्ड एज द सेप्टेड हाइफी जैसे कि यहाँ पे एक सिंगल फिलामेंट दिखाई दे रहा है आप लोगों को ये सिंगल फिलामेंट और इसको यहाँ पे फिर ब्रांच चाहिए ठीक है तो सिंगल फिलामेंट अलोंग विद ब्रांच और द हाइफी अलोंग विद ब्रांच इज कॉल्ड एज सेप्टेड हाइफी एंड हाइफी विदाउट ब्रांच हाइफी को अगर ब्रांच नहीं है ब्रांचिंग अगर नहीं है सिंगल फिलामेंट है सो दैट हाइफी इज कॉल्ड एज अप्टेड हाइफी उसे हम असेप्टेड हाइफी कहेंगे ठीक है Now move to our the next point. Some fungi are internal or external parasites. Means finally we can say that the fungi are also acting as a parasites. Fungi जो होते हैं वो parasites का भी काम करते हैं. What is meant by these parasites? These are the agents, the organisms which are depend upon another organism for getting the nutrition, and they causes the infection. Parasites ऐसे organism होते हैं कि जो दूसरे organism पे depend होते हैं. और वो दूसरे ऑर्गेनिज्म को वो इन्फेक्शन क्रिएट करते हैं मीन्स द फंजा आर एक्टिंग एज अ पैरासाइट अगर फंजा किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होता है इट मे बी अ प्लांट और इट मे बी अ एनिमल देन इट विल कॉज द इन्फेक्शन द फंजा विल कॉज द इन्फेक्शन टू दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म फंजा जो रहेंगे वो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को इन्फेक्शन क्रिएट करेंगे दैट्स वाई द फंजा आर एक्टिंग एज अ पैरासाइट and they having the two categories that is the internal parasites and the external parasites the internal parasites is commonly called as the endoparasites inko endoparasites kaha jata hai and the external parasites they are commonly called as the endoparasites and outer that is exteroparasites theek hai so some of the fungi they are internal as well as external parasites 
So here are the points which are related to the parasite that is endoparasite and the ectoparasites. <clears throat> the fungi we are present in the internally is called as the endoparasites, externally that is the ectoparasites. Few fungi acts like the predators. Which fungi jo hoti hai, predators ka kaam karti hai. They capture the prey like the roundworms. Then the predaceous fungi feeding on a nematode that is a roundworm. Yahan pe ek photographic image di hai unhone that uh, the fungi it is act like a predators. Predator ka bhi kaam karti hai. It capture the prey like the roundworms. Round roundworm jaise wo prey ko capture karte hai. So these are the some of the edible and poisonous fungi or the mushroom. So some are uh, the edible uh, while others are poisonous. Yaha pe alag alag photographic image diye fungi ki. All these are the mushroom. Yeh sabhi mushroom hai. Yaha pe jo sabhi aap logo ko dikhai de rahe. These are all are edible. Edible means we can consume these mushroom. In sabhi ko hum kha sakte hai. On another photographic image, all these fungi they are poisonous. Dekho, as compare agar hum comparison karte hai. To yaha pe thoda isko badi image dikhai diye. Lekin yaha pe jo sabhi fungi dikhai de rahe. Yaha pe mushroom dikhai de rahe. Aap logo ko. They are attractive. वो बहुत ही अट्रैक्टिव है ठीक है तो ज्यादातर मशरूम जो होते हैं वो अट्रैक्टिव होते हैं और जो जो ज्यादातर अट्रैक्टिव होते हैं वो पॉइजनस होते हैं नाउ कम टू द पॉइंट दैट इज द पार्ट ऑफ रिप्रोडक्शन ऑफ फंजाय ठीक है अभी हम डिस्कस करेंगे रिप्रोडक्शन ऑफ फंजाय द फंजाय दे रिप्रोड्यूस बाय बोथ द प्रोसेस दैट इज अक्शुअल एंड अक्शुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन ठीक है so the reproduction in case of fungi it is carried out by both the way that is a sexual reproduction and the asexual reproduction the asexual reproduction in case of fungi it is also called as a vegetative reproduction the fungi they produce by both the processes that is a sexual and asexual spores so the word spore is important right so this spores it helpful in the process of reproduction in case of the fungi then the fungi they are classified by their sexual reproductive structures as well as asexual reproductive structures the sexual reproductive structures like the spores come in the various shapes spores jo rahenge wo alag alag shapes mein milenge hame theek hai so here are some structures which are involved in the process of reproduction For example, the zoospores. स्पोर्स यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहे होंगे जू स्पोर्स द जू स्पोर्स विच आर प्रेजेंट इन साइड द जू स्पोर एनजीएम सो दिस इज अट्रक्चर ऑफ फंजाय विच इज पॉल जू स्पोर एनजीएम एंड दिस जू स्पोर एनजीएम कंसिस्ट ऑफ जू स्पोर्स इसमें हमें मिलेंगे जू स्पोर्स देन जू स्पोर्स they grow to develop juice for angio spore we juice for angio four banayenge and this juice for angio four having the specific structure one rod like structure which is called as the columella ek rod like structure hai wahan pe usse columella kahenge and around this columella there is a presence of one ball or balloon like structure which is called as a juice for angium or the spore angium From this sporangium, again the zoo spores are released. Yeah, so zoo spore release will be as like the pollen grains in case of plants. Plants me, just like pollen grains release, so the same here, yeah, so spores release will be. The spores are released from the sporangium. Okay, spores will remain. They will release sporangium. Se. Then after releasing of this sporangium, there is a development of these filaments. Different filaments will be developed. And these filaments are nothing but the hyphae. And I have just told you that. The single filament of uh, the fungi is called as a hyphae. Hyphae को अगर branching आती है तो उसे हम septate hyphae कहते हैं और अगर single filament होता है तो उसे हम osepate hyphae कहते हैं. Then <coughs> at last at the downstairs there is again structure which is related to the reproduction that is a conidia. वहाँ पे कुछ structure दिए हैं वहाँ पे conidia. Then conidio fours. These are the conidio fours. the conidio fours having uh, the flower like structure which consist of the vesicles then stigmata and the conidia at the tip of these stigmata there is a presence of conidia regarding this all this structure that is a sporangium zoo sporangium zoo spores spores we will discuss in detail in the next slides
ठीक है नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग ये सभी स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं फिलहाल तो आपको इतना ही ध्यान में रखना है कि दैट रिप्रोडक्शन इन केस ऑफ फन जाए इट इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ बोथ द प्रोसेसेस दैट इज अ सेक्सुअल एंड असेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्शन ऑफ फन जाए इट इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ वन ऑफ द स्ट्रक्चर व्हिच इज कॉल्ड एज अ स्पोर्स उसे हम कहेंगे स्पोर्स सो द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स आर इन्वॉल्वड इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन ऑफ फन जाए ये जस्ट इंट्रोडक्शन है इंट्रोडक्टरी पॉइंट है जनरल कैरेक्टर्स ऑफ पंजा है इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे डिटेल में नहीं देखा है ठीक है वी विल डिस्कस दिस डिटेल इन द पार्ट ऑफ रिप्रोडक्शन ऑफ पंजा नाउ द फंजा द ग्रो बेस्ट इन द वार्म कंडीशन मॉइस्ट कंडीशन कि जहां पे पानी होता है मॉइस्ट uh, एटमोस्फियर होता है वार्म कंडीशन होती है थोड़ा टेम्परेचर होता है ठीक है सो द फंजा द ग्रो बेस्ट इन द वार्म एंड द मॉइस्ट एनवायरमेंट then branch of biology which deals with the study of fungi is called as mycology hum fungi se related jis branch mein study karte hain biology ke use hum mycology kehte hain myco means fungi logy means study the study of fungi is called as mycology aur agar hum algae ki study karte hote hain theek hai the study related with the algae which is called as a phycology phyco means algae and myco means fungi so the branch of biology which deals with the study of fungi is called as mycology use mycology kaha jata hai then the scientists which are related with the study of mycology they are called as mycologist unhe mycologist kahenge then a fungicide is a chemical used to kill the fungi fungi ko maarne ke liye jo chemical use hota hai use hum kehte hain fungicide फंगीसाइडल फंजाय किलिंग ठीक है फंजाय को मारने वाला जो रहता है उसे हम फंगीसाइडल कहते हैं so these are the points different points which are related to the general characteristics of fungi so the fungi they are uh, grow at a warm and a moist condition then the study of fungi is called as a mycology then if we go through the uh, scientist of the study of mycology the scientist which is related with the study of mycology is called as a mycologist and a chemical which is used to kill the fungi is called as a fungicide in the next lecture again we will going to discuss the different characteristics which are related to the fungi now do one thing aap logo ko abhi ek cheez karni hai go to your chat box sab log apne chat box mein jayenge and write down there your name and one word that is present it is a part of your attendance आप अपने कॉन्टेक्ट में जो सीबीजेड में एडमिशन लिए हुए स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को इन्फॉर्म कीजिए जल्दी क्योंकि आप लोगों की स्ट्रेंथ जो रहती है बहुत ही कम रहती है आज 21 स्टूडेंट प्रेजेंट है क्लास में एंड इट इज वेरी लो नंबर ठीक है ये बहुत ही कम नंबर है आप लोगों के एडमिशन नियर अबाउट एटी अबाउट चले गए हैं ठीक है एट्टी प्लस स्टूडेंट्स आर देयर इन यूर क्लास और आप लोगों के कॉन्टेक्ट में अगर कोई है आपके फ्रेंड्स तो उनको जल्दी से जल्दी जल्दी से जल्दी बताइए कि दैट क्लासेस आर गोइंग ऑन सो so, आज के लिए बस इतना ही टॉपिक पढ़ेंगे बाकी का टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे तब तक के लिए सब लोगों को स्टे होम स्टे सेफ और सब लोगों को बाय